ജി എസ് ടി മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഷിജോയ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ വിഷയമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ വ്യാപാരികൾക്ക് പലർക്കും സംശയമുള്ള ഒരു മേഖലയാണത് അതുപോലെ പ്രാക്ടീഷ്യന്മാരും പലരും വിളിക്കാറുണ്ട് സംശയങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നേരിടേണ്ടത് നമ്മൾ പല വ്യാപാര സുഹൃത്തുക്കളും സാധനങ്ങൾ റോഡ് മാർഗം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വാഹന പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചരക്കുകൾ പരിശോധിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന ചരക്ക് ചരക്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ഓഫീസർ ആ പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് തരും നോട്ടീസ് തരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു നിശ്ചിത തുക പ്രത്യേകിച്ച് പെനാൽറ്റി ആയിട്ടും ടാക്സ് ആയിട്ടും അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടും സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പ്രകാരം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കട പരിശോധന അതുപോലെ അതുകൂടാതെ പിന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പർച്ചേസ് എല്ലാം വൺ ട്വൻറ്റി സെ വൺ ട്വൻറ്റി ടു സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെക്ഷൻ അങ്ങനെ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ സെക്ഷൻ അങ്ങനെ പലവിധ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പല പല ടാക്സ് പെനാൽറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ അടയ്ക്കാനുള്ള ഡിമാൻഡുകൾ വരാം ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത റിട്ടേണിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിലൊരു പിന്നെ ടാക്സോ ഇൻട്രസ്റ്റോ കുറവുകൾ ഉള്ളതായിട്ട് ഓഫീസർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എ എസ് എം ടി തേർട്ടീൻ നോട്ടീസ് തരികയോ ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായേക്കാം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെ നമ്മൾക്കത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓൺലൈനായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് ഉദാഹരണമായിട്ട് വാഹന പരിശോധന ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് കിട്ടും സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പ്രകാരം ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് കിട്ടുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പ്രകാരം നമുക്ക് എം ഒ വി ഈ നോട്ടീസുകൾ കിട്ടുന്നു ആ നോട്ടീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഡി ആർ സി സീറോ സെവൻ ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് കിട്ടുന്നു ഈ ഡി ആർ സി സീറോ സെവൻ നോട്ടീസ് എവിടെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷന്റെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വന്തം ജി എസ് ടി എല്ലിൽ കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് ഉള്ള നോട്ടീസ് നമ്മളെ സ്വന്തം രജിസ്ട്രേഷനിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഓഫീസർ സെൻട്രൽ ഓഫീസർക്ക് ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നേരെ തിരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺരജിസ്റ്റേഡ് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ടെമ്പറി ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് പെടാം ടെമ്പറി ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടെമ്പററി ഐ ഡി നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പലർക്കും സംശയമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ടെമ്പററി ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ടെമ്പറി ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടെമ്പറി ഐ ഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഗിൻ വേണം പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ലോഗിൻ കൂടെ കയറിയാലും കൂടി കയറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് എവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഗിൻ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് പലർക്കും സംശയമാണ് മിക്കവാറും നിങ്ങളൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടി എല്ലിക്ക് പുതിയതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരാളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഗിനിലാണ് പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ടെമ്പറി ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ടെമ്പറി ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ലോഗിനിൽ ക
പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെയല്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട മെനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്നുള്ള ഒരു മെനു വരും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഗിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഗിൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഗിനില് ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ജി എസ് ടി നമ്പർ എന്ന് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഐ ഡി ഓർ ഐ ഡി ഓർ ജി എസ് ടി എൻ യു എൻ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ ലോഗിനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുക യൂസർ നെയിം ആണ് കാണാൻ കഴിയുക ഇവിടെ നോക്കുക യൂസർ നെയിം ആണ് കാണാൻ കഴിയുക അത് സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഗിനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ പ്രൊവിഷൽ ഐ ഡി ജി എസ് ടി എൻ യു എൻ ആണ് കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ജി എസ് ടി എൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ ജി എസ് ടി എൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൽ ഐ ഡി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് തുടങ്ങുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് എ ബി സി ഡി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് എഫ് വൺ സെഡ് ഇ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഗിനിലാണ് കയറേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഗിനിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ജി എസ് ടി നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ജി എസ് ടി നമ്പർ നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തിരണ്ട് എ ബി സി ഡി ആ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എ ബി സി ഡി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇ വൺ സെഡ് എ എന്നുള്ള ഒരു നമ്പറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറി ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ ഒരു ടി എം പി അവസാനിക്കുന്ന നമ്പറായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ജിമെയിലിലോ ജി പിന്നെ മൊബൈലിലോ വന്ന പാസ്വേഡ് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ക്യാപ്ച പിന്നെ ഈ ക്യാപ്ച ഇമേജ് ഏതാണെന്ന് കാണുന്നത് അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ലോഗിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് വരിക യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആണ് വരിക ഒരു യൂസർ ഐ ഡിയും ഒരു പാസ്വേഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വിൻഡോ വരും അവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിച്ച് യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ലോഗ് പിന്നെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ സാധാ നോർമൽ ലോഗിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നമ്മൾ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് കൊടുത്താണ് കയറുന്നത് ഇവിടെ കയറി ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാപ്ച ഇമേജ് കൊടുത്തു ക്യാപ്ച ഇമേജ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ ലഭിക്കും ഈ വിൻഡോയിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് എവിടെ കിടക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഡി ആർ സി സീറോ സെവൻ വഴി ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് നമുക്ക് കാണണം അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫീസറോ അല്ലെങ്കിൽ അസസിംഗ് ഓഫീസറോ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു കോപ്പി നമുക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ പോർട്ടിൽ ചെല്ലുക കോമൺ പോർട്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ അവിടെ സർവീസസ് മെനു ഉണ്ട് സർവീസസ് മെനുവിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ സർവീസിൽ വ്യൂ നോട്ടീസസ് ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് വ്യൂ നോട്ടീസസ് ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഓർഡറുകൾ ഇപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നമ്മൾ ടെമ്പറി രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഡറാണ് അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറി രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഓർഡർ നമുക്കിവിടെ നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടെമ്പറി രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതല്ല സാധാരണ ഇതിൽ നോർമൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ആർ ജി ടുവൽവിലുള്ള ടെമ്പറി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർഡറാണത് നമ്മളെ വിലാസമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ടെമ്പറി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർഡറാണ് ഇനി അതിൽ നമുക്ക് നോർമൽ നമ്മൾ ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ഇത് വിൻഡോ കാണില്ല വേറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും നോട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കാണാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിന് ഓരോ ഓർഡറിനും ഒരു ഡിമാൻഡ് ഐ ഡി സെഡിൽ തുടങ്ങുന്ന സെഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം സെഡിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് ഓർഡറുകൾ ഓർഡറിനും ഓരോ ഓർഡറുകളും സെഡ് അക്ഷരത്തിലാണ് തുടങ്ങുക ഈ ഐ ഡിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിമാൻഡ് ഓർഡർ രണ്ട
നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ സെഡ് എൽ തുടങ്ങുന്ന റെഫറൻസ് നമ്പർ കോപ്പി ചെയ്യുക റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓർഡർ ഇനി നമ്മൾ സർവീസസ് മെനുവിൽ പോകുന്നു സർവീസസ് മെനുവിൽ പോയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചലാൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സർവീസസ് മെനുവിൽ വീണ്ടും ചെല്ലുന്നു സർവീസസ് മെനുവിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമായ തുക അതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു തുക ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഡിമാൻഡ് വഴി നമുക്ക് തുക ഇടാം അതെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ ക്യാഷ് റഞ്ചിൽ ഇട്ട് അത് സക്സസ് ആയതിന് ശേഷം ആ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാരണം പേയ്മെൻറ്റ് ഫെയിലിയർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടതായ തുക നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഓർഡർ പ്രകാരം മുപ്പത് രൂപ ടാക്സും മുപ്പത് രൂപ പെനാൽറ്റിയും ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സി ജി എസ് സിയിലും അറുപത് എസ് ജി എസ് ടിയിലും മുപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് അങ്ങനെ അറുപത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം പേയ്മെൻറ്റ് മെനു പോകുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചലാൻ എടുക്കുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചലാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ടാക്സിൻ്റെ കോളമുണ്ട് പെനാൽറ്റിയുടെ കോളമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാക്സിൻ്റെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ മുപ്പത് രൂപ ഇടുന്നു പെനാൽറ്റിയുടെ കോളത്തിൽ മുപ്പത് രൂപ ഇടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സി ജി എസ് ടി കോളത്തിലെ എല്ലാം ഡിറ്റായി ഇനി നമുക്ക് എസ് ജി എസ് ടി ആണുള്ളത് എസ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലായതുകൊണ്ട് കേരള എസ് ജി എസ് ടി ബാക്കി ഐ ജി എസ് ടി എസ് കോളം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ കേസിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കേരള എസ് ജി എസ് ടി കോളത്തിൽ നമ്മൾ മുപ്പത് രൂപ ഇട്ടു പെനാൽറ്റിയിലും മുപ്പത് രൂപ ഇടുന്നു മുപ്പത് രൂപ ഇട്ട ടോട്ടൽ ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ സമ്മറി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നു ടോട്ടൽ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വരുന്നു നമുക്ക് ഇനി ഇ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നെഫ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ചിലപ്പോൾ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഇ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക ജനറേറ്റ് ചലാൻ കൊടുക്കുക ജനറേറ്റ് ചലാൻ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ചലാൻ സക്സസ്ഫുള്ളി ജനറേറ്റ് എടുന്നുള്ള മെനു വരും ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ചലാനിലൊരു സി പിൻ ഉണ്ടാകും അതിന് പതിനഞ്ച് ദിവസം വാലിഡിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടൈം ഡേറ്റ് ചലാൻ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന് താഴെയായിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത എമൗണ്ടുകളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് കാണാം മുന്നൂറ്റി രൂപ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്കുകൾ ഒരുപാട് ബാങ്കുകളുണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് പോവുക മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോകുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർവീസസ് മെനുവിലെ നമ്മൾ സർവീസസ് മെനുവിലെ ലെഡ്ജർ മെനുവിലെ ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ എടുക്കുക ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ മെനു സർവീസസ് സർവീസസ് ഇനി നമുക്ക് പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാൽ പേയ്മെൻറ്റ് ടുവേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ടുവേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ള മെനുവിലേക്ക് പോവുക അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട ഡിമാൻഡ് സെഡ് എൽ തുടങ്ങുന്ന ഡിമാൻഡ് ഐ ഡിയുള്ള ഡിമാൻഡ് നമുക്കിവിടെ കാണാം അറുപത് അറുപത് നൂറ്റി രൂപ ഈ അറുപത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുപ്പത് സി ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് പെനാൽറ്റി മുപ്പത് എന്നുള്ളതൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രലിനെ കിട്ടും രണ്ട് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ടാവില്ല വേണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എത്ര ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിമാൻഡുകൾ നമുക്കിവിടെ ഒന്നിൽ താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഡിമാൻഡ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഹെഡിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മുടെ ലീഗൽ നെയിമൊക്കെ ഇവിടെ വരും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഇതുപോലെ വിവിധ കള്ളികളുള്ള ഒരു ഫോം ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആവണം ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഡിമാൻഡ്സിൻ്റെ കോളമാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ക്യാഷ് ലെഡ്ജറിൽ ഉള്ള കോളമാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജറിൻ്റെ കോളമാണ് അപ്പോൾ
ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു പെർമനന്റ് ഡീലർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജർ ഇൻപുട്ട് ടാക്സിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജർ ഇവിടെ കാണാം ക്യാഷ് ലെഡ്ജറിലെ ബാലൻസും കാണാം നമുക്ക് ടാക്സ് എലമെന്റ് നമുക്ക് ക്യാഷോ ക്രെഡിറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് വൺ ട്വന്റി നയൻ സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡുകൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജർ ഉപയോഗിക്കാം ചില ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതല്ലാത്ത ചില ഡിമാൻഡുകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെനാലിറ്റി തുടങ്ങിയ ഹെഡുകളിൽ എന്തായാലും ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മുപ്പത് രൂപയാണ് മുപ്പത് രൂപ ടാക്സ് തന്നെയാണ് മുപ്പത് തന്നെയാണ് ഡിമാൻഡ് അത് തന്നെ നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സും സെൻട്രൽ ടാക്സിലും മുപ്പത് മുപ്പത് വെച്ച് എൻട്രി ഇടുന്നു പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് എൻട്രി ഇടാനുള്ള കോളം മുപ്പത് പെനാലിറ്റിയിലാണ് അതിലും ഇടുന്നു ഇവിടെയും നമ്മൾ മുപ്പത് രൂപ എൻട്രി ഇടുന്നു മുപ്പത് രൂപ എൻട്രി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴെ നമ്മൾ എത്രയാണ് ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ ബാലൻസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബാലൻസ് ഇല്ല ബാലൻസ് ഉള്ളിൽ എത്രയാണ് അടയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടാക്സും ഇൻട്രസ്റ്റും ആയതോ ടാക്സ് മെനാലിറ്റി എത്രയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അടയ്ക്കേണ്ട ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ ചെയ്യുന്ന ഡെബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട തുക ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജർ ചെയ്യുന്ന ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സർ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ മാത്രമാണ് തൽക്കാലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ മാത്രം എടുക്കുക ക്യാഷ് ലെഡ്ജറിൻ്റെ ആ റോ റോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ടാക്സിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ മുപ്പത് രൂപ എൻട്രി ഇടുക സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സിൽ മുപ്പത് രൂപ എൻട്രി ഇടുക അതുപോലെ തന്നെ അതാതിൻ്റെ പെനാലിറ്റി കോളത്തിലും അതേ മുപ്പത് എൻട്രി ഇടുക ഇവിടെ മുപ്പത് രൂപ എൻട്രി ഇടുക എൻട്രി ഇട്ടതിന് ശേഷം താഴേക്ക് വരിക താഴേക്ക് വന്നിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അറിവ് കാണിക്കും സെറ്റ് ഓഫ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയസ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇത് ഒരു ഡിമാൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഐ ഡി ജനറേറ്റ് ആവും ഒരു എ ആറിനും കൂടെ ജനറേറ്റ് ആവും അതുകൂടി നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ആവും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സാധാരണ നമുക്ക് ജി എസ് ടിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ളവർക്കറിയാം ടാക്സ് കോളം പെനാലിറ്റി കോളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വിവിധ കള്ളികളുള്ള ഒരു ഒരു ഫോം വരും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ടാക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെനാലിറ്റി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഹെഡുകൾ ഇവിടെ കാണാം അതുപോലെ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സി ജി എസ് ജി എസ് ടിക്ക് പോരും കേരള ആയതുകൊണ്ട് കേരള എസ് ജി എസ് ടി എന്നുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി കാണാം നമുക്കറിയാം അവിടെ അറുപത് രൂപ സി ജി എസ് ടി ടാക്സും അറുപത് രൂപ സി ജി എസ് ടി പെനാലിറ്റി ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അറുപത് രൂപ എസ് ജി എസ് ടി ടാക്സും അറുപത് രൂപ എസ് ജി എസ് ടി പെനാലിറ്റി ആണുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇവിടെ അറുപത് രൂപ ടാക്സ് അടയ്ക്കുക പെനാലിറ്റിയുടെ കോളത്തിൽ അറുപത് രൂപ അടയ്ക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടാക്സിൻ്റെ കോളത്തിലും അറുപത് രൂപ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എസ് ജി എസ് ടി ടാക്സിൽ അറുപത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പെനാൽറ്റിയിലും അറുപത് രൂപ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇ പേയ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആർട്ട് ചെയ്താൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജനറേറ്റ് ചെലാം ജനറേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് സി പി ജനറേറ്റ് ആവും സി പിയിൽ വാലിഡിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ടൈം ചലാൻ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒക്കെ വരും ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളത് അടച്ചാൽ ഈ ചലാൻ വാലിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ചലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇ പേയ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ലെഡ്ജറിലേക്ക് പൈസ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സർവീസസിൽ പോയിട്ട് ക്യാഷ് ലെഡ്ജറിൽ ഒന്ന് സർവീസസ് ലെഡ്ജർ ക്യാഷ് ലെഡ്ജറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പൈസ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ ബാലൻസ് കാണിക്കാം അതല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് അടുത്ത ഡേറ്റ് തൊട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ലെഡ്ജറിൽ പൈസ എടുത്തത് ഇനി അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സർവീസസ് മെനുവിൽ പോകുന്നു സർവീസസ് മെനുവിൽ പോയി നമ്മൾ ലെഡ്ജേഴ്സിൽ നാലാമതായിട്ട് കാണുന്ന ലഡ്ജേഴ്സ് മെനുവിൽ നാലാമതായിട്ട് കാണുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് ടുവേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പേയ്മെൻറ്റ് ടുവേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഇവ